Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Und jetzt soll es darum gehen, wie du vom Slice wegkommst, das zunächst. Und wie du vielleicht sogar mit Hilfe der drei Übungsschritte, die ich dir vorstelle, dahin kommst, vielleicht sogar einen Draw zu erlernen, beziehungsweise auf dem Weg die Übung zu durchlaufen, erfährst, dass du vielleicht darüber in den Bereich eines geraden Balls kommst oder aus dem Slice sich eher ein Fade oder tendenziell gerade Ball ergibt und du damit schon ganz gut fährst. Das wäre in dem Sinne auch schon ein Erfolg. Der Draw würde dann vielleicht noch den Vorteil haben, dass der Ball etwas weiter ausrollt, insbesondere mit den Schlägern äh, vom Tee oder dem Driver. Und ja, ich bin gespannt, inwieweit dir die Dinge helfen, die jetzt kommen. Vergiss bitte auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast oder neu hier sein solltest. Das Ganze funktioniert hier unten. Gib mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn du am Ende des Videos sagst, das hat dir gefallen, das hat dir weitergeholfen. Gut, dann fangen wir an mit Übungsschritt Nummer 1, der sich auf die Schlagflächenstellung bezieht. Und wenn du unseren Kanal schon länger verfolgst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, dass ein Slice dadurch entsteht, dass die Schlagfläche offen zur Schwungbahn ist. Also die Schlagflächenstellung hat großen Einfluss auf den Slice. Und über diese Übung mit Hilfe einer Art Checkkarte, Bankkarte oder Ähnlichem, kann man ganz gut sicherstellen über eine Rückmeldung, dass man über die ungünstige Beugung der Handgelenke die Schlagfläche nicht ungünstigerweise öffnet. Und wenn man jetzt hier unter so ein Shirt, man kann das Ganze auch in Handschuh äh, stecken, äh, eine Karte platziert, dann merke ich jetzt, dass die so leicht in meinen Handrücken hineinschneidet, wenn ich den Ball mit einem ordentlichen Griff ansetze, was ein bisschen unangenehm ist, äh, aber jetzt auch nicht so dramatisch. Und während des Rückschwunges soll jetzt Folgendes passieren, nämlich, dass dieser Druck, den ich jetzt spüre zwischen Karte und Handrücken, sich auflöst, indem das Handgelenk sich, das linke Handgelenk sich Richtung Palmar beugt. Am Anfang ist es dorsal gebeugt, also Richtung äh, Unterarm. Und dann beuge ich es so, dass jetzt hier eine kleine Lücke entsteht, was gleichzeitig, wenn ich es übertreibe, sieht man das oben ganz gut, den Schläger schließt. Alles in die andere Richtung wird den Schläger öffnen und ich will den Schläger eher auf der geschlossenen Seite haben, um nämlich von dem Slice wegzukommen und vielleicht sogar einen äh, Draw damit zu erlernen. Und jetzt soll es auch so sein, dass im Abschwung dieser Kontakt nicht wieder hergestellt wird, was bei vielen Golfern passiert, sondern so bestehen bleibt. Und man kann ja sehen, dass die Schlagfläche jetzt in diesem Teil schon leicht zum Boden zeigt und auch gerade ankommen wird oder sogar leicht geschlossen, wenn ich diese Beugung weiter beibehalte. Und dafür ist eine Karte äh, ein besonders ja, gutes Mittel, eine gute Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Man muss nur vorsichtig sein, weil die zum Teil auch wirklich scharf sind, dass man das Ganze nicht mit voller Geschwindigkeit mit Ball übt, sondern dafür nutzt, ein Gefühl aufzubauen, wie die Handgelenke positioniert sein sollen, insbesondere im Abschwung, damit der Schläger nicht spät während des Golfschwunges zu offen ist und ich dann eher gegen den Slice kämpfe. Der zweite Teil der Übung, dazu brauche ich drei Schläger oder drei Sticks, so eine Kombination daraus. Und einen Stick nutze ich jetzt dafür, meine Richtung zu definieren, also meine Ausrichtung, meinen Stand. Und die Schläger nutze ich dafür, die übertriebene Schwungrichtung von innen nach außen, die ich brauche, um einen Draw zu spielen, hier optisch zu positionieren durch die Schläger. Und den meisten Zuschauern, die auf unserem Kanal sind, ist wahrscheinlich klar, dass die Schwungrichtung ungefähr neutral sein sollte. Also im Bereich des Treffens bewegt sich der Schläger ungefähr für einen geraden Ball zum Ziel. Und wenn ich jetzt tatsächlich das schaffen würde, mit diesem Stand entlang dieser Schläger zu schwingen, dann würde ich sehr viel von innen kommen, auch zu viel von innen kommen. Es geht nur darum, ein Gefühl aufzubauen, wie ich Arme, Hände, Schläger bewegen muss, in Kombination mit dem Körper, damit der Schläger eher, also mein Schlägerkopf hier in dem Fall, eher innen runterkommt und nicht zu früh zu viel nach vorne gerät. Und ja, wenn das Ganze wirklich dazu führt, dass ich ausreichend von innen komme, ist das wunderbar. Wenn ich zu viel von innen komme, dann 
reduziere ich das Maß, wie die Schläger jetzt schräg sind, mache das Ganze etwas moderater und kann so sicherstellen, in vielen Fällen, viele reagieren da sehr gut drauf, dass die Schwungrichtung sich deutlich verbessert und das Ganze ja, durch dieses Übertreiben, was den Blick auf diese Schläger angeht, dazu führt, dass ich meine Schwungrichtung ganz gut neutralisiere, sofern ich sonst eher von außen komme. Der dritte Teil der Übung ist jetzt ja, eine Kombination gewissermaßen aus der richtigen Schlagflächenstellung und der richtigen Schwungrichtung. Denn nur dann, wenn ich jetzt dieselbe Richtung hier beibehalte, also dieselbe Ausrichtung, dann stecke ich jetzt für den dritten Teil der Übung genau in meine Startrichtung, also was gerade wäre, ein Stick so dass ich nicht treffen kann, aber möglichst in Verlängerung, ziemlich genau in Verlängerung meiner Ziellinie. Und die Aufgabe besteht jetzt darin, weil ein Draw nämlich darüber definiert ist, dass der Ball rechts startet, rechts meiner Ausrichtung startet und links zur Mitte zurückdreht und in dem Fall dann auch im Ziel landet. Die Übung ist jetzt schön eine Kombination aus vielen Teilen, wenn ich jetzt, oder aus diesen ersten zwei Teilen, wenn ich jetzt auch noch an das Gefühl des Handrückens denke, was ich mit Hilfe dieser Karte aufgebaut habe und den Schläger vielleicht hier noch platziere, wird es mir wahrscheinlich ganz gut gelingen, dass der Ball über dieses Gefühl rechts des Sticks startet. Und dann muss ich nur noch sicherstellen, über dieses Gefühl das Handgelenk richtig zu beugen, dass der Ball im Zweifel, vor allem bei längeren Schlägen, auch wieder zurückdreht. Primär ist aber wichtig, dass ich jetzt den Ball erstmal rechts meiner Ausrichtung starten lasse, was schon ein gutes Zeichen dafür ist, meine Schwungrichtung entsprechend angepasst zu haben. Ich mache mal einen vor. Genau. So wie ich das wahrgenommen habe, ist der Ball ganz leicht rechts des Sticks gestartet, ist auch ein wenig zurückgekurvt, war nicht ganz sauber getroffen, aber ich habe durch diese zwei Vorübungen äh, Karte, Handrücken und Schwungrichtung mit Hilfe des schräg liegenden Schlägers ein Gefühl aufgebaut, wie sich der Abschwung anfühlen muss, um eher ein Draw zu erzeugen. Und das Ganze würde dann noch ersichtlicher werden, wenn ich das so lange so gut geübt habe, dass mir das Ganze auch in voller Geschwindigkeit mit längeren Schlägern gelingt und ich dann tatsächlich weg vom Slice bin und ja, dem Draw oder zumindest einem geraden Ball wesentlich näher bin, diesen konstant auf dem Platz abrufen zu können. Darum geht's. Bitte gib mir Rückmeldung, ob dir das Ganze gefallen hat, durch einen Daumen nach oben und ob dir das Ganze geholfen hat, nachdem du das Ganze selbst ausprobiert hast. Gerne hier unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren. Ich wünsche viel Erfolg, alles Gute und bis hoffentlich bald.